James, gawin mo na yung module mo. Gumiyan na po. Hello, Bunso. May papanood ba sa'yo para magabayan ka sa bawat ginagawa mo at malaman mo kung tama ba ito o mali. Ipapanood ko sa'yo ang introduction ng ethics. Ano po ba ang ethics? Ito, Bunso. Panoorin mo mabuti. Magandang araw sa si inyong lahat ng mga nakikinig at ng mga nanonood. Nandito ako ng inyong teacher darling kasama ako yung mga guro. Mamaya makikilala niyo sila upang ituro sa inyo ang introduction ng ethics. Alam niyo ba kung ano ang ethics? The word ethics is derived from the word ethos which means characteristics way of acting, habits, or custom. Ang katumbas nito sa Latin ay most o mores kung saan nagmula ang salitang morality or moral. Ethics is the science of morality of human act. It does not study the act of man in themselves, but as factor affecting man's judgment and violation. Kung baga, ito ay tumutukoy sa pag-uugali o kinikilis ng tao kung ito ba ay mabuti o hindi mabuti. Ito rin ay nakaka-apekto sa pag ng bawat tao. Mayroong tatlong mga philosopher na nag-aral patungkol sa ethics. Ito ay sila Socrates, Plato, at si Aristotle. Una ay si Socrates. Siya ang father of moral philosophy. Ayon sa kanya, knowledge is virtue. Naniniwala siya na ang maling gawain ay resulta lamang ng pagiging ignorante ng bawat individual. Sa makatawid, nobody truly desires to do evil. Education is the key to living an ethical life. Pangalawa naman ay si Plato. He is disciple of students of Socrates. He believed that mind is the fundamental base of knowledge and understanding. Pangatlo naman ay si Aristotle. Naniniwala siya na upang maging virtuous person, kailangan mo natin i-regulate or i-balansihin ang ating character. Pangamagitan ng golden mean between two vices. Aristotle also is a great influence in ethical thinking of three important treaties, which are Nicomachean Ethics, Eudamian Ethics, and the Magna Moralia or the Great Ethics. Ayon sa Nicomachean Ethics, a person is happy when she or he can accomplish his or her proper task. Pangalawa naman na treatise ay ang Eudamian Ethics. Ayon dito, if we focus on being good people, the right action will follow. Ito ay tumutukoy sa pagiging mabuting individual kung saan kapag dinanais natin na maging mapaguti ang ating sarili at mahubog ito ay dulot ito upang makagawa tayo ng mabuting kilos o gawa. Pangatlo naman ay ang Magna Moralia o ang tinatawag na Great Ethics. Ang susunod naman na inyong matututunan ay ang tungkol sa kahalagahan ng ethics na ituturo sa inyo ni Teacher Joseph. Ano po ba ang kahalagahan ng ethics? Maraming salamat, Ms. Herglas. At nandito naman ako, si Mr. Joseph, upang ituro sa inyo ang ethics as an art of correct living. Ang ethics ay may ituturing na art of correct living o ang singing na magtuturo sa ating mga tao na mumuhay ng tama at mabuti. Dahil tulad ng isang arts, ang ethics ang siyang magbibigay kulay at direksyon at siyang gagabay sa atin upang mamuhay na mayroong kaisan at pagkakaisa. Ang ethics ay maihahalin tulad din sa practical science, kung saan kapag nalaman mo ang katotohanan at ang pinagkaiba ng tama sa mali, mabuti sa di mabuti, ay dapat hindi lamang ito manatiling kaalaman, bagkus ay isa buhay at ipakita mo sa iyong mga kilos at gawa. Ang bawat isa ay inaasahang maging disente at mapagkakaliwalaan. May ilang philosophers na nagsasabi na ang ethics is the only necessary knowledge. Dahil dapat mamayani at lagi mong isang alang-alang ang morality ng iyong ginagawa. May ilang mayayaman at makapangyarihan 
na namumuhay daw ang walang sesay at kabuluhan. Ito ay marahil sa maling paggamit ng pera at kapangyarihan. Dapat ay isa puso natin ang winikan ng ating bayani na si Emilio Sinto na may tuturing na dakila ang mga may hirap dahil sila ay may takot sa Diyos, masipag, matapat at makabayan. Sa madaling salita ay mayroong kabuluhan at patutunguhan ang kanilang ginagawa. Sa huli naman ay binanggit ni Ginoong Beltran Russell na kung walang civic morality ay magsasuffer o malilipo lang isang komunidad. Walang halaga ang buhay ng isang tao kung walang personal morality. At kung hindi ito tumatalima sa mga batas at alit ng tunin, ay eh magdudulot ito ng sigalot o kaguluhan. Napaka-importante talaga ng ethics sa ating buhay dahil hinagubong ito ang ating katauhan at inumulat tayo sa katotohanan at kabutihan. Narito naman si Miss Samarita upang talakay kung ano nga ba ang ethics para sa mga Pilipino at sa iba't ibang religion. Ano po ba ang ethics para sa mga Pilipino? May pagkakaiba po ba ang ethics sa mga reliyon? Salamat sa iyo, Mr. Joseph. Kamusta? Ako nga pala si Miss Marita at narito ako upang talakay ng ethics and the Filipinos at ang ethics and religion. Ethics and the Filipinos. Ethics and the Filipino. Filipinos believe in moral integrity as essential to life. Moral integrity is doing the right thing when no one is watching. They also believe in a just society. A just society guarantees safe, comfortable, and affordable housing. Ito ay nagulayang matiyak na tayo ay nasa landas patungo sa kaunlaran. Corruption in the government, commercialism, overpopulation are some scenarios that contributes to the weakening of the moral result of the Filipinos. Moral result means when a person acts on the basis of the moral judgment about what to do and how to do it. Ethics and, re Ethics and religion are both concerned with moral education. Ethics is a science and relies on reason for its conclusion. Religion is a system of beliefs and practice based on faith and revelation, truths revealed to man by God. Ethics teaches value of religion. Religion, on the other hand, as an organized church of institution, contributed to the development of ethical thoughts. Itinuturo ng ethics ang mga aral ng religion base sa kung ano ang dapat nating ikilos. Ang religion naman ay nagbibigay sa atin ng ethical na pananaw at pag-iisip na bubuo sa atin bilang isang mabuting tao. Thus, religion and ethics complement each other. Naway may naintindihan kayo sa aking mga sinabi. Narito naman si Miss Ikapin upang talakayin ang ethical norms Ang ethical norms and law ba ay may kinalaman sa pagugali ng isang tao? Salamat po sa Marita at magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Miss Ikapin at nandito ako para ituro kung ano nga ba ang ethical norms and law. Sinasabi dito na hindi lahat ng legal ay moral dahil may mga immoral acts na ginagawa ng legal ng bata. Gaya na lamang ng gambit. Masama ito at nakakaadik na pwedeng makasira ng buhay ng tao. Pangalawa ay ang divorce. Inaalis ito ang pagiging sagrado ng kasal ng mag-asawa. Isang dahilan kung bakit hindi lahat ng legal ay moral dahil ang ating human laws ay nakatuon lamang sa external actions at hindi sa internal thoughts and feelings natin. Examples nito ay ang pag-iisip pag nakaw. Hindi ito tama pero hindi pa ito labag sa human loss unless kung gagawin natin yung act ng pagdanakaw. Sa ethical norms naman, pinagtatakpan niya yung thoughts and feelings natin para makagawa tayo ng kasamaan kagaya na lamang na masasamang thoughts and desires. Sa ethical norms, parang okay lang na magkaroon ng pagnanasa sa iba't ibang babae pero ayon kay St. Paul a man who loves after a woman is committing adultery o ito ay isang kasalanan o paraan ng pangangaling niya. Samantalang, yung moral norms naman ay sinasabing kinakailangan natin ng mabuting kalooban at tamang kaugalian upang masabing ito ay matuwid at naaayon sa kaugalian.
Mathematics does not study the act of man in themselves, but as a factor affecting man's judgments and violations. Human acts ang pinag-aaralan dito at hindi ang acts of man. Ano nga ba ang human acts? Human acts are actions done intentionally and freely. Sa Tagalog ay makataong kilos na kinakailangan gamitan ng pag-iisip, pagkukusa, at kalayaan. Halimbawa na lamang ito ay walking, reading, working, playing, and talking. Human acts concerned with the morality, the quality which makes an action good or evil, concerned with the norms of human behaviors. Human acts are different from acts of man because acts of man are intensive physiological and psychological movements na tinatawag na kilos ng tao. Ito ay hindi na kinakailangan gamitan ng pag-iisip dahil kusa at natural itong ginagawa ng katawan ng tao. Example nito ay breathing, feeling happy, and falling in love. Yun lamang po at marami. Bakit pa po kailangan i-convince ang mga tao na maniwala sa Diyos? Maraming salamat, Miss Ikapin. At narito naman, atin na mapag-aralan ano nga ba ang artistic approach. Artistic approach, o mas kailan na natin apelo o atheist na naniwala sa serious to believe. There is no such thing as a God or any supernatural. I show that only matter exists and man is responsible only to the state since there is no God who rules the universe. At narito naman ang kanilang mga prinsipyo. Matter is the only reality. Man is matter and does not have spiritual soul. Man is free and must exercise his freedom to promote the welfare of society. There is no life after death. Man is accountable and only to the state. Nandito naman si Miss Bakit. Dumako naman tayo sa isa pang ethical approach at artistic approach. Yung artistic approach, pinaniniwala ang si God ang supreme lawgiver at ang kanyang mga kasulatan ang ating susundin at gagamitin batayan sa paggawa ng tama at mali. In artistic approach, everything must conform in to God's eternal plan of creation. Next, man is accountable for his actions and deserve a punishment or reward either in this life or in the next. Under artistic approach, we have four tenets. First, God is the supreme creator and lawgiver. Second, man is free and must use his freedom to promote his personal interest along with others. Tayong mga tao, malaya tayong gawin ano man ang ating gustuhin, pero dapat natin sa alang-alang ang kapakanan ng ating kapwa at yung magiging epekto ng ating aksyon sa kanila. Pangatlo, Man has an immortal soul. Kapag tayo ay namatay, ang ating soul is either sa heaven or hell mapupunta. Depende sa naging behavior natin nung tayo ay nabubuhay pa. Last tenet, man is accountable for his actions, both good and evil. So sabi nga kanina, ang mabuting gawa ay may katumbas na ganting pala at ang masamang gawa ay may katumbas na kaparusahan. Again, in Pistic Approach, we assume that God is a supreme creator and lawgiver. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang general at special ethics. Ayan ang babahagi sa ating binibining murilo. Ano nga po ba ang kahulugan at kaibahan ng general at special ethics? Salamat, Ms. Makirin. Ako naman po si Ms. Murillo upang ipaliwanag sa inyo ang general ethics at special ethics. Ano nga ba ang general ethics? General ethics is the principle of morality. It explains the norms with which the moral significance of the human act is determined. Ang nilalaman ng general ethics ay ang principle of morality. Pinapaliwanag nito ang mga pamantayan o standard na kung saan maaari nating matukoy kung ano ang moral na kahalagahan ng kilos ng isang tao. Ano nga ba ang special ethics? 
Special ethics is the application of the principles of general ethics to the problem in issues confronting of a person in his life. Ang special ethics ay ang pag-a-apply ng principles of general ethics sa mga problema o isyong kinakaharap ng isang tao, mapapersonal man o hindi. Kasama na rin dito ang iba pang mga sub-branches ng professional ethics, kagaya na namin ng medical ethics, business ethics, legal ethics, biological ethics, at ang environmental ethics. Kaibahan ng general ethics at special ethics, ito ang malaging tandaan na ang general ethics ay ang nagdidepine o nagpapaliwanag ng standards upang malaman natin kung ano ang moral na kahalagahan ng isang human act. At ang special ethics naman ay ang pag-apply ng principles of general ethics sa buhay ng isang tao. Malamang, salamat! Maraming salamat sa aking kapwa mga guro at sa inyong mga nakikinig at ng mga nanonood. Sana ay minatutunan kayo patungkol sa ating kinalakay na introduction of ethics. Hanggang sa muli, paalam! Sana may natutunan ka sa pinanood mo, Bunso.